Tenemos el subsecretario de Turismo de la provincia de Corrientes. Bueno, la importancia que tiene para el turismo regional es el torneo de apertura que está ganado por todos. Bueno, el torneo de apertura de la pesca de Paso de la Patria eh, tiene una singular importancia fundamentalmente porque está relacionada a la, tra está relacionada a la tradición pesquera de Paso de la Patria que es la villa turística que ha iniciado las actividades de pesca deportiva en la provincia. O sea, es el torneo Apertura y en agosto se da la fiesta nacional del lugar. El torneo Apertura se da siempre en coincidencia con lo que es, eh, son las fechas de Semana Santa eh, y se, se va compatibilizando la actividad de la villa turística con eh, todo lo que representa un fin de Semana Santa donde necesitamos eh, generar ámbitos de encuentro para, para la reflexión, ámbitos de silencio, ámbitos de espiritualidad. Y hablar de pesca deportiva es hablar de un deporte que nosotros decimos para los amantes de este o sea que eh, se conjugan los días de encuentro de amigos con los días de actividad deportiva. ¿Cómo se ha en esta Bueno, con respecto a la actividad vinculada a los caminos de la fe, eh, creo que todos deben saber que se ha realizado, se viene realizando, por un lado, una exposición que está tomando el gobierno de capital de Vizcundo, la Iglesia de la Merced, eh, el INE y la Subsecretaría de Turismo, en una, una exposición itinerante. Eh, concluye el día 9 de abril. Todos los operativos están organizados de tal manera de garantizar la concurrencia a los puntos de nuestra provincia que funcionan como centros de fe y de peregrinación. Estamos hablando de eh, Itatí, en el corredor del Gran Corriente, estamos hablando de aquellas localidades que conforman eh, la ruta de la Tierra Mate y la Tierra Colorada conjuntamente con misiones y eso significa decir eh, San Carlos, Colonia Liedi eh, y Mirasoro que forman parte de un conjunto de municipios que tienen diversidad de credo y una singularidad en las celebraciones de Semana Santa que invitan a acercarse al límite entre corrientes y misiones para poder disfrutar. Volviendo al tema pesca, problema promoción a nivel nacional, y lo que va a significar otro evento importante es la fiesta nacional de Turín. Bueno, la fiesta nacional de Turín, que ya ha tenido su lanzamiento en la provincia y en la región litoral, en Corrientes y Capital, con el intendente, el licenciado Cela, la Comisión Municipal de Pesca, y ahora esta semana continúa otra parte de las giras, donde el punto principal es el Ministerio de Turismo de la Nación, donde el día martes vamos a estar haciendo el lanzamiento de la presentación de la fiesta, entendemos que lo vamos a tener acompañándonos al Ministro de Turismo de la Nación, y luego parte de la delegación va a continuar por provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Me imagino más que felices con este reconocimiento por el stand que ha tenido la provincia en la última edición de la serie internacional. Bueno, hemos obtenido dos premios. Uno vinculado al mejor stand, que es un premio compartido con la región litoral, y otro es el gran premio FIT que es el premio que da un jurado constituido especialmente para evaluar las características de promoción que se han venido desarrollando desde cada uno de los eh, digamos, componentes de la región, en este caso de la región litoral. Entonces el gran premio FIT lo han obtenido todas las provincias del litoral argentino y en el caso de Corrientes, creo que a través de imágenes que han sido captadas durante el año pasado, ustedes han participado también de lo que fue la FIT, se ha podido mostrar no solo al país, sino también al mundo, porque es una serie internacional, todo lo que representa Corrientes en el punto de vista y con una novedad hemos traído, hemos traído una camilla para cuando sacan los peces, en vez de tenerlos colgando para no lastimarlos, se los ponen en una camilla y hemos entregado a cada embarcación de contaminadores y con el lema, como acabo de decir, pesca con evoluciones, pesca para siempre. ¿Cómo está funcionando eso en la provincia de Corrientes, lo que tiene que ver con pesca con evolución, que por allí los pescadores en el comienzo son un poquito reacios a adaptarse, pero lentamente todos los torneos lo han ido implementando? Como usted bien dice, es una cuestión de tiempo y de concientización, este, Corrientes está poniendo...
poniendo al, al, a tono al respecto, como en otras partes del mundo, pues, se está concientizando que este recurso es no renovable, que es un recurso muy valioso y que es una fortaleza que tiene corriente, su flora y su fauna. La fauna hídrica es una fortaleza y que entre todos tenemos y debemos preservarla. ¿no? Y en cuanto a, a lo que se está haciendo conjuntamente con la Federación de Argentina, estamos trabajando en forma coordinada y articulada. En este momento en cada embarcación hay una de estas camillas protectoras de peces. Estamos viendo eh, colaborar en todo lo que está a nuestro alcance en lo que respecta a fiscalización. Y tenemos fiscalizadores que trabajan junto con la PECOP, la Dirección de Recursos Naturales, está presente y está disfrutando de este evento tan importante, tan trascendente para nuestra corriente. Se está trabajando en, con cartelería, con cotetería y también con las escuelas, en las escuelas, este, tratando de llegar a, a nuestros niños, a grandes también a nuestros niños, con este mensaje tan importante que tenemos que cuidar entre todos este tesoro que tenemos al alcance de nuestras manos. ¿no? Operativos también en lo que tiene que ver para tratar de que esto se cumpla. ¿no? En todo el ámbito provincial y en forma permanente y lamentablemente cada vez con resultados positivos. Es decir, entre todos tenemos que cuidar y preservar este, este valioso recurso. Yo agradezco a ustedes la posibilidad de poder, eh, de darme la posibilidad de poder transmitir este mensaje a toda la ciudad. Un gusto y bueno. Este, en primer lugar, quería agradecer a todos los que pudieron hacer presente, los que pudieron hacer posible este evento tan importante. Quiero presentar esta bolsa, que es una cama de preservación que se está experimentando en este momento para ver qué resultado puede tener. Al respecto, fue una iniciativa del señor Mota, que es presidente de una asociación de guía de pesca de toda la provincia de Corrientes. Ante esta iniciativa para preservar el recurso tan importante y evitar eh, sufrimiento de, o, la, o que se lastime las piezas que se sacan, me acaban de avisar que hace 15 minutos se largó el torneo y ya hay dos piezas de 75 y de 65 centímetros de dorado que se ha sacado y con este sistema que va a explicar el señor Mota, este, preservamos nuestros recursos. Bueno, esto es una bolsa de una tela de apagata, si el, el pescado no sale nunca del agua, se, se agarra de acá, se pone el pescado adentro, se saca el anzuelo y se cierra y se lo mantiene al pescado con una soda atada en el agua. Y eso hace que el pescado no sea dañado ni lastimado. Es para evitar que esté colgado el, el, el pez y que sea dañado y lastimado. Este, quiero agradecer, si me permiten, en primer lugar al señor Intendente, al Chino García, por este importante y trascendente evento, a la señora Subsecretaria de Turismo, que siempre con su aporte y su ayuda este, valiosísima hace que todo esto brille y que sea bueno para todos, al señor jefe de prefectura, que eh, aquí tenemos la seguridad y nos da el marco de seguridad a todos para que este evento sea trascendente y como director de recursos naturales pido para todos los que colaboraron, que copien, todo, todas las instituciones, sin excepción por ustedes señores periodistas que están trabajando en este sábado de gloria, con todo lo que eso significa, todos los presentes, por todo y a todos los que lo colaboraron pido un fuerte aplauso. Acompañando 
al municipio, a todos los municipios pesqueros, porque hablar de pesca deportiva en Corrientes implica hablar de uno de los recursos que nos caracteriza, que es el recurso agua. El recurso agua para sol y playa a través de ríos y lagunas, el recurso agua para pesca deportiva, el recurso agua en esteros de liberal y el recurso agua vinculado al turismo rural. Siempre con el mensaje de preservación del medio ambiente y manejando el concepto de turismo responsable. Así que, felices Pascua para todos y un fuerte aplauso porque este es un esfuerzo de toda la provincia y de todos. Muy bien. La dirección de Fauna y la Secretaría de Turismo, el acompañamiento de la Guardia sobre todo. En el artículo de estos propuestos que estamos viendo, como los que decimos de esto, de una manera de trabajo distinta, digamos, de una manera donde el Estado está presente con otras acciones que por ahí no son tradicionales, como el tema de, de la tarea de educar y de concientizar sobre todo a la gente del lugar, porque en lugares como estos donde vivimos específicamente el turismo, que la gente del lugar propiamente dicha tenga plena conciencia de lo que es la explotación del turismo, que es fundamental para, para el desarrollo y el, y el crecimiento del lugar. Y por otro lado, por supuesto, con conceptos como estos, o sea, en este lugar donde se está experimentando esto, donde por primera vez el paso que también fue pionero históricamente en todo lo que hace a la preservación, el cuidado de nuestra especie, vivimos de la actividad de la pesca deportiva como un recurso turístico y, y económico fundamental para el lugar, así que preservar el recurso para nosotros es importantísimo y por supuesto este tipo de acciones que ayudan a, a generar más conciencia y a continuar con esta tarea de seguir cuidando cada vez más nuestro recurso para nosotros es importante, así que el agradecimiento que nos hayan presentado acá en este evento especial en Paso de la Paz, que también haya sido uno de acá uno de acá que lo haya diseñado, digamos, y que lo haya propuesto aquí. Un agradecimiento para todos y por supuesto invitarlos a que sigan de esta manera, porque si seguimos creciendo todos los días, un poquito más. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Ahora sí.